Unsere Städte, nicht gerade fahrradfreundlich. Sehen Sie, hier kommt wieder der nächste Fahrradfahrer. Die Situation, die Sie hier schaffen, das ist lebensgefährlich. Was läuft schief und wie geht es besser? Forschende suchen Lösungen. Immer mehr steigen um aufs Rad, weil es ökologischer ist oder einfach praktischer. Dienstbeginn. Holger Weber von der städtischen Verkehrspolizei Frankfurt am Main fährt in Richtung Innenstadt. Durch die Pandemie ist der Verkehr stark zurückgegangen, das morgendliche Chaos nicht ganz so groß wie sonst. Trotzdem, vormittags gibt es die meisten Probleme durch Anlieferungsfahrten. Radfahrende sind häufig gefährdet, weil Lieferfahrzeuge die Radwege zuparken. Dieses hier blockiert stattdessen die Fahrbahn. Die Bußgelder sind dort geringer. Ungefährlich ist es aber nicht. Sofort wird es brenzlig, ja? weil die anderen Fahrzeuge, wohin, wohin? Ja? Das ist schon eine enorme Rücksichtslosigkeit. Bereits das Anhalten ist hier verboten. Das erkläre ich Ihnen gleich. Wir gehen jetzt mal von der Straße runter, ich hole mein Fahrrad und dann brauche ich Ihren Führerschein und Ausweis. Der Fahrer scheint nicht zu wissen, dass er hier nicht parken darf. Weder hier noch da. Aber das sind die Fahrradräder. Also, jetzt passen Sie mal auf. Hier vorne ist alles für Lieferverkehr eingerichtet. Und dann, was soll ich machen? Ich muss arbeiten und dann, was, was soll ich machen? Extremer Lieferdruck ist das Problem der Fahrer. Holger Weber ist schon beim nächsten Radwegblockierer. Viele kennen offenbar die Regeln nicht. Das ist einfach das Problem, dass die Fahrer von ihrem Wissensstand her oft gar nicht wissen, was sie falsch machen. Manche tun das Falsche, obwohl sie wissen, dass es verboten ist. Rot, runter geht's gar nicht mehr. Rotlichtverstöße durch Radfahrende kommen häufig vor. Guten Tag, die Verkehrspolizei, Sie folgen mir bitte darüber. So, ich mache Ihnen zum Vorwurf, dass Sie eben an der Lichtzeichenanlage die Ampel war beständig auf Rot geschaltet, bei Rot in die Kreuzung eingefahren sind. Ich werde jetzt diese Ordnungswidrigkeit aufnehmen, brauche einen Ausweis von Ihnen. Bei Rot über die Ampel ist für Fußgänger und Radfahrende gleich teuer. Wie teuer genau, entscheidet später die Bußgeldstelle. Ist im Zweifelsfall mit 100 Euro ein Punkt in Flensburg behaftet. Bitte halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Wir fahren für Sie tagtäglich bei Wind- und Wetterstreife, damit Fahrradfahrer sicherer sind. Dann erwarten wir auch, dass Sie für Ihre Sicherheit sorgen. Während Holger Weber die Streife fortsetzt, machen wir ein Experiment. Taxifahrer Ahmadullah Hellmann ist oft genervt von Radfahrenden. Heute steigt er selbst aufs Rad. Susanne Neumann ist überzeugte Radfahrerin. Heute fährt sie im Taxi mit. Zweiter. Der Rollentausch beginnt. Lässt sich so mehr Verständnis füreinander schaffen? Ganz normal und gut, da genau dieser Situation an. Ahmadullah Hellmann findet, viele Radfahrende halten sich nicht an die Regeln. Schauen Sie, wahrscheinlich fährt jetzt bei dem Rot Ampel, ist durchgefahren. Ja, er ja, auch. Ja, ist rot. Ist ganz klar ein Verstoß gegen die Regeln, ganz klar. Ihn nervt auch, dass die Radfahrenden ihn oft ausbremsen. Man muss dann hinterher fahren, hat man überhaupt keine Chance, vorbeizufahren. In engen Einbahnstraßen kommen sie ihm außerdem ständig entgegen. Eine Taxikollegin hat für Radfahrende gar kein Verständnis mehr. Die fahren nebeneinander zu dritt, zu zweit, die machen keinen Platz. Die sind rücksichtslos. Die müssen genauso Kennzeichen kriegen wie die Autofahrer, dass man sie zur Rechenschaft ziehen kann. Aber zu zweit nebeneinander fahren ist erlaubt, solange der nachfolgende Verkehr nicht behindert wird. Innerorts müssen Autos noch mit 1,50 Meter Abstand überholen können. Geht das nicht, müssen Radfahrende Platz machen. In Fahrradstraßen dürfen sie immer nebeneinander fahren. Susanne Neumann vom ADFC kämpft für die Rechte der Fahrradfahrenden. Und auch die haben einiges zu beklagen. Ich fühle mich immer unsicher, wenn ich 
das Gefühl habe, dass ich nicht als Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt wahrgenommen werde. Beispielsweise ein Auto fährt super eng auf mich auf, weil es mich als Verkehrshindernis wahrnimmt. Oder ich habe meine Tochter dabei und die sitzt im Hänger und das Auto überholt so super dicht, dass ich das Gefühl habe, gleich fährt er in den Anhänger rein, was mir tatsächlich auch passiert ist genauso. Und das sind die Situationen, die machen mir einfach Angst. Also besonders äh, äh, Angst habe ich davor, dass plötzlich eine Autotür aufgeht und äh, ich dagegen fahre und nicht mehr ausweichen kann. Oft werden Radwege blockiert. So wird es schnell gefährlich. Dann äh, parken hier auch noch Autos ein und aus. Manchmal stehen die auch kurz auf dem Streifen blockieren. Dann muss man auch ausweichen. Da gerät man schnell in die Straßenbahnschienen. Auf Radwegen, Radfahrstreifen und Schutzstreifen ist Halten und Parken grundsätzlich verboten. Wenn ich dann eben halt auf das Blaue und Susanne Neumann und Ahmadullah Hellmann, einig werden die sich bisher fast gar nicht. Er ist der Überzeugung, dass Radfahrende generell auf den dafür markierten Radwegen bleiben müssen und nicht etwa einfach über die Kreuzung fahren dürfen, so wie hier. Es ist, der darf alles laut die Straßenverkehrsordnung nicht hier durch. Doch. Das ist von Frau. Ja, er hat, nein, oh, nein, nein, er, er muss aber nicht auf den äh, Radweg Warum wechseln. Nicht? Er kommt also aus der, der muss Straße. Eigentlich. Nein, der muss. muss er nicht. Nee, also ja, ich hätte mich jetzt, äh, wäre jetzt genauso gefahren wie er. Und das ist tatsächlich erlaubt. Nur wenn ein blaues Schild einen Radweg als solchen ausweist, muss er auch befahren werden. Aber hier nicht. Dass hier Missverständnisse entstehen, ist kein Wunder. Denn neben Radwegen gibt es auch sogenannte Radstreifen und Schutzstreifen, so wie hier, die ganz ähnlich aussehen, aber nicht benutzungspflichtig sind. Rollentausch. Ja, machen wir los. Fahren wir los. Ich bin mir gespannt, jetzt, was auf uns zukommt. Und dann schauen wir mal. Genau, ich auch. Schon bald wird es brenzlig. Trotz Fahrradhupe fährt der Transporter weiter rückwärts. Einfach rücksichtslos. Weiter geht's, entgegen der Einbahnstraße. Wenn wir eine Bahn gegen das Stück fahren. Also hier ist zu eng, hier muss man dann warten. Jetzt. Fahren gegen die Einbahnstraße, das ist hier erlaubt, aber Ahmadullah Hellmann ist es viel zu eng. So, und der müsste jetzt eigentlich hier mal warten mit dem Überholen. Das ist nämlich kein Platz. Stimmt. Autos dürfen innerorts nur mit 1,50 Meter Seitenabstand überholen. Außerorts sind es 2 Meter. Geht das nicht, müssen die Autos hinterherfahren, bis Überholen möglich ist. Und dann gerät Ahmadullah Hellmann in eine Situation, die für Radfahrer oft böse ausgehen kann. Wunderbar, und hier hätten wir eine klassische Doring-Situation. Ja, hier ist der Tür auf und dann kann man einfach auffahren. Einfach nur mal ein bisschen weiter aufmachen und der Radfahrer, der klebt dagegen. Doring heißt es, wenn plötzlich die Autotür aufgeht. Schulterblick ist Pflicht. Beim Ein- und Aussteigen müssen sich Autofahrende vergewissern, dass niemand gefährdet wird. Das Experiment ist zu Ende. Gibt es jetzt mehr Verständnis füreinander? Ja, ich habe auch jetzt äh, von der anderen Seite aus erlebt, alles Radfahrer. Und äh, da sind auch manche Autofahrer, die haben überhaupt keinen Platz gemacht. Also, äh, wie gesagt, 50-50 kann man auch ab und zu den Radfahrern recht geben, dass sie, sie auch recht haben. <lacht> Trotzdem bleibt noch viel Diskussionsbedarf. Fahrradboom im Autoland. Familien steigen vom Auto aufs Fahrrad um, die Kälte nicht zum Beispiel. Und immer mehr ihrer Freunde tun dasselbe. Doch wieso eigentlich? Als wir Kinder bekommen haben, war für uns irgendwann der Punkt, dass wir überlegt haben, wie kriegen wir das jetzt gestemmt? Also Fahrradfahren und Kinder müssen wir zurück zum Auto, weil wir es sicherer finden, weil wir es bequemer finden. Und haben dann in dem Zusammenhang angefangen, ganz einfach mit einem Kinderanhänger am Fahrrad. Und haben aber schnell gemerkt, dass wir eigentlich für noch mehr Situationen ein Fahrrad benötigen, wo wir Kinder und Einkaufen und Dinge verbinden können. Und sind dann ganz schnell bei einem Lastenradkonzept gelandet, weil wir dort gemerkt haben, Kind plus Einkauf, Hänger noch dran gehängt, das sind alles Möglichkeiten. Also ich kann viel kombinieren an Transportlösungen. 
und kann dadurch eigentlich ganz gut das Auto ersetzen. Takis Keldenich ist studierter Sozialarbeiter. Seine Leidenschaft für Fahrräder hat er zum Beruf gemacht. Er arbeitet in einem Fahrradladen. Ein modernes Lastenrad ist eine Hightech-Maschine. Elektrounterstützung, Scheibenbremsen, Vollfederung, Fern-, Abblend- und Bremslicht. Durch die eingebaute Diebstahlsicherung kann das Rad jederzeit geortet werden. Und außer der jährlichen Inspektion entstehen keine weiteren Kosten. Immer mehr Menschen überzeugt das. Was man ganz deutlich gemerkt hat, ist, dass neben dem generell schon vorhandenen Boom der letzten zwei, drei Jahre, dass Corona noch mal so ein Katalysator sozusagen war, der das noch mal verstärkt hat. Wo man plötzlich ähm, mit einer Anzahl von Kunden konfrontiert war, jetzt auch im Bereich des ersten Lockdowns, also da, wo wir wieder aufmachen durften, wurden wir quasi überrannt. Günstig ist so ein Lastenrad nicht. Aber viel günstiger als ein Auto. Und wenn die Keldenichs einen größeren Ausflug planen, leihen sie sich das Auto von der Oma oder nutzen Carsharing. Was ich immer schwierig finde, ist, dass man sofort die Idee hat, das Fahrrad muss alles ersetzen. Das kann nicht alles ersetzen. Es kann Lücken füllen, es kann Ergänzungen geben. Viele Familien wollen ja nicht unbedingt autofrei leben, aber sie wollen autofreier leben. Und da ist natürlich das Fahrrad so ein zentrales Thema, was ganz eng verknüpft ist mit dem Thema Verkehrswende. Oft fahren die Keldenichs extra Umwege und nicht direkt durch die Stadt, einfach weil es Spaß macht. Aber kommen sie mit ihren Rädern auch steile Berge hoch? Jetzt hobbelt ein bisschen, ihr Süßen. Da bin ich ganz froh, dass wir einen Motor bei uns haben. Die zwei sind dann doch schwer. Aber so kein Problem, so kommen wir auch hier hoch. So, jetzt müssen wir auch nicht treten. Die Stimmung ist gut. Noch 10 Meter, gleich haben wir es geschafft. Okay, oben sind wir. 2020 wurden in Deutschland über 5 Millionen neue Fahrräder verkauft. 100.000 davon waren Cargo-Bikes, also Lastenräder mit und ohne E-Unterstützung. Lastenradboom im Autoland. Für Takis Keldenich ist das die bessere Form der Mobilität. Und wenn ich meine Tochter vorne im Fahrrad sehe, wie sie den Weg schon kennt, wie sie kurz mal anhalten möchte auf einem Spielplatz oder an anderen Gelegenheiten, dann weiß ich auch genau, warum ich da fahre. Also dieses Erleben der Kinder in dem Lastenfahrrad ist für mich so ein zentraler Baustein, der mir beim Fahren Spaß macht. Die kann vorne rausgucken, die sieht, wo ich fahre, die erlebt das mit und äh, hat da sehr viel Spaß dran. In vielen deutschen Städten macht Mobilität alles andere als Spaß. Im Gegenteil. Sich fortzubewegen ist oft Stress pur. Außerdem ist das Auto als Hauptverkehrsmittel ein eher teurer Spaß. Was lassen sich Deutschlands Städte die Mobilität mit dem Fahrrad kosten? Und wie viel geben sie fürs Auto aus? Es fehlt eigentlich an Kostentransparenz äh, im Verkehrsbereich. Das heißt, ähm, die Kommunen wissen eigentlich gar nicht, ähm, wie viel Geld sie für unterschiedliche Verkehrssysteme ausgeben. Also Verkehrssysteme heißt eben für den Pkw-Verkehr, Lkw-Verkehr, öffentlichen Personennahverkehr, Fuß- und Radverkehr. Der Verkehrsforscher Carsten Sommer und sein Team von der Universität Kassel wollen es ganz genau wissen. Wie sind die Kosten und Zuschüsse für die einzelnen Verkehrsmittel verteilt? Eine Herausforderung. Mobilität ist vielschichtig. Um alle Kosten aufzudecken, sind viele Daten nötig. Die Forschenden haben am Beispiel Kassel ein Verfahren entwickelt, mit dem sie die Daten ermitteln und in Beziehung setzen können. Zuerst die Aufwendungen für Infrastruktur, Nahverkehr, Auto, Fuß- und Radverkehr. Als nächstes die Nutzung. Wer nutzt welche Infrastruktur und wie stark? Wer zu Fuß unterwegs ist, nutzt Gehwege. Autos nutzen Parkplätze und einen Großteil der Fahrbahn. Der Nahverkehr, Haltestellen und Schienen. Die Radfahrenden vor allem die Radwege. Entsprechend verteilen sich die Kosten. In Kassel beansprucht das Auto 58 Prozent aller Verkehrsflächen, FußgängerInnen 29 Prozent, der ÖPNV 6 und das Fahrrad 4 Prozent. Das wirkt sich auf die Kosten aus. Die Stadt gibt 42,5 Millionen Euro für das Auto und 1,4 Millionen Euro für das Fahrrad aus. Und was ist mit den Einnahmen? ÖPNV-Tickets, Parkgebühren und Strafzettel. Gleichen Sie die Kosten wieder aus. 
Nur zum Teil. Beim Nahverkehr werden 65 Prozent, beim Auto nur 38 Prozent der Kosten wieder reingeholt. Zuschüsse sind deshalb notwendig. In Kassel sind das pro Jahr rund 72 Millionen Euro, also 350 Euro pro Einwohner. 128 Euro der Zuschüsse entfallen auf den Autoverkehr, 148 Euro auf den ÖPNV, 38 Euro auf FußgängerInnen und nur 6 Euro auf die Radinfrastruktur. Wenn man die Gesamtstadt eben betrachtet, dann merkt man eben, dadurch, dass eben nach dem Krieg sehr autogerecht viele Städte in Deutschland aufgebaut worden sind, dass natürlich einfach sehr viel Fläche und sehr viel Verkehrswege für den Autoverkehr, für den Lkw-Verkehr aufgebracht sind. Und das spiegelt sich dann auch in dieser ökonomischen Bewertung wieder. Das heißt, dass einfach mehr Aufwände für den Kfz-Verkehr aufgebracht werden müssen, als das eben für den Radverkehr der Fall ist. Und dann gibt es noch die Nebeneffekte des Verkehrs. In Kassel verursachen Luftverschmutzung, Klimaschäden, Lärm und Unfälle jedes Jahr Kosten von 96 Millionen Euro. Für diese Kosten ist hauptsächlich das Auto verantwortlich, zu 73 Prozent, zu 5 Prozent der Nahverkehr, zu 4 Prozent das Rad und zu 3 Prozent die FußgängerInnen. Bei der Verkehrsinfrastruktur gibt Kassel also pro Kopf und Jahr 128 Euro fürs Auto aus. Fürs Fahrrad sind es 6 Euro. Woanders sind die Kosten für den Autoverkehr sogar noch höher. In Heidelberg etwa. 240 Euro fürs Auto und 6 Euro fürs Fahrrad. Der Autoverkehr kostet diese beiden Städte also 20 bis 40 Mal mehr als der Radverkehr. Wenn man wirklich sagt, wir wollen eigentlich eine Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer, dann heißt es auch eine gewisse gleichberechtigte Finanzierung. Das muss nicht heißen, dass jeder wirklich exakt gleich viel Geld bekommt, aber ähm, das zeigt doch schon, dass man da, glaube ich, die Prioritäten anders setzen sollte. Radpolizist Holger Weber auf Streife in Frankfurt. Nach einer Gesetzesnovelle 2020 wurde das gefährliche Blockieren der Radwege zwischenzeitlich mit wesentlich höheren Bußgeldern bestraft. Seitdem parken viele Anlieferungsfahrzeuge auf der Fahrbahn, weil das billiger ist. Sie sehen selber die Situation, die Sie hier schaffen. Das ist lebensgefährlich. Seit 1995 hat sich die Anzahl kleiner Güterfahrzeuge in den Innenstädten mehr als versiebenfacht. Klappe zu und wegfahren. Polizeiliche Anweisung. Nein, 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 nicht eine Minute. Nein. Hallo? Darf ich fragen, was Sie da machen? Sie stehen auf dem Radweg. Ja, Sie haben da erst gar nicht anzuhalten. Würde man alle Pakete, die in nur vier Tagen in der Bundesrepublik ausgeliefert werden, nebeneinander legen, entstünde eine Paketschlange vom Nord bis zum Südpol. Also die Situation, die wir hier vorfinden, ist, dass der 5 meter bereich zusätzlich noch um eine Sperrfläche erweitert wurde. Sehen Sie, hier kommt wieder der nächste Fahrradfahrer dran, lang. Der wird einfach durch diese Fahrzeuge nicht rechtzeitig gesehen. Morgen. Morgen. Ich arbeite auch mit Lohn. Die Firma sagt, da muss ich selber bezahlen. Ja. Darf ich Ihnen erklären, warum Sie die Strafe bekommen? Ja. Die kriegen Sie nicht, um Sie zu ärgern, sondern weil Sie hier andere Leute gefährden. Können Sie mal gucken, wo soll ich parken? Ich muss Paket zustellen. Ganz ehrlich, hier ist unter anderem eben, als Sie Paket zustellen waren, ist auch hier eine Frau mit einem Baby vorbeigekommen. Die wird auch nicht gesehen. Das interessiert keinen Menschen, dass die Frau durch Sie gefährdet wird, damit Sie dieses Brio-Paket zustellen können. Ist nicht korrekt. Schauen Sie mal, Sie stehen sogar noch komplett auf dieser Sperrfläche. Die wurde extra noch mal eingerichtet, um auch Leuten, die parken, zu zeigen, hier bitte nicht. So, ah, das ist das. Wieder in Kassel. Parkprobleme mit ihren Transportfahrzeugen hatten sie hier auch ständig. Deshalb setzt Samson Kirschning mit seiner Firma auf eine Alternative. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Baustein äh, als, als Mobilitätslösung für die Stadt. Also Transporte ähm, kann man damit wunderbar machen, auch, auch ähm, schon größere Transporte. Wir könnten damit ganz viel Verkehr einsparen und auch ganz viele Autos, weil viele Autos transportieren gar nicht so viel. Also das Verhältnis 
an Stahl und Blech äh, zu dem, was da tatsächlich drin ist, das ist oft sehr ineffizient. Samson Kirschning ist begeistert vom Anhänger, den sie sich für ihre Kunstagentur angeschafft haben. Am Anfang gab es noch Bedenken in puncto Sicherheit, aber der Hänger hat eine eigene sogenannte Auflaufbremse. Hier ein Test. Die zusätzliche Bremse am Hänger dosiert das Manöver automatisch. Auch bei großer Last wird das Fahrrad vom Gewicht des Hängers nicht nach vorne geschoben. So, steht. Also ich würde sagen, vielleicht so drei, vier Meter Bremsweg und dann steht der Karren. Ständig muss etwas für die Agentur transportiert werden. Bis 150 Kilogramm Zuladung sind erlaubt. In New York werden bereits 500 der in Freiburg produzierten Fahrradanhänger eingesetzt. Praktisch ist der Hänger auch in reinen Fußgängerbereichen. Gehen wir zu Fuß. Und falls wir einen Berg haben, haben wir hier noch eine kleine Bremse. Der Umstieg auf Fahrradtransporte ist momentan auch Thema bei Kurier, Express und Paketdiensten. Um die Anlieferung auf der letzten Meile zukunftsfähiger zu gestalten, beginnen etliche Paketdienstleister damit, in den verschiedenen Stadtteilen sogenannte Mikrohubs, also kleinere Paketsammelstellen, einzurichten. Von dort aus werden die Pakete dann im jeweiligen Stadtviertel mit Lastenrädern verteilt. Schwerlastenräder, die Lieferwagen ersetzen, sind Teil des Fahrradbooms. In Kassel produziert die Firma Veload solch ein Schwerlastenrad. Es kann mit elektrischer Unterstützung Güter über 200 Kilogramm transportieren und gilt trotzdem rechtlich als Fahrrad. Für uns als Elektrohandwerksbetrieb ist es total gut, dass wir auch große Lasten hier mit transportieren können. Das sind jetzt hier gerade sechs Photovoltaikmodule. So kann man eben auch Werkzeug mitnehmen und ja, nicht zuletzt an der frischen Luft sein, zu zweit hier unterwegs sein und dann auch immer wieder sehen, wie sich Leute nach einem umsehen. Ja, da sind sie. Arvid Jasper und sein Kollege brauchen keinen Führerschein für ihren Transporter und können problemlos direkt bis zum Montageort radeln. Dass sie dabei reine Autostraßen befahren müssen, lässt sich nicht immer vermeiden. Denn für viele Radwege ist ihr Schwerlastenrad zu breit. Oder sind die Radwege einfach zu eng? Wir machen ein Experiment. Wie muss Fahrradfahren im Alltag sein, damit möglichst viele sich sicher fühlen und Spaß am Radeln haben? Ein Städtevergleich mit zwei Testradlerinnen, einem ganz besonderen Fahrrad und wissenschaftlicher Begleitung. Wir wollen einmal die Perspektive der Radfahrenden einnehmen. Das ist es ja, weil wir haben bisher immer den Radfahrer von außen gesehen. Also wir haben immer ihn beobachtet, gezählt oder sonst noch was. Aber wir haben aber selten erfasst, was erlebt er eigentlich aus seiner Perspektive. Ja. Das Rad steckt voller Technik. Zwei Kameras zeichnen den Verkehr auf. Ein Abstandsmesser ermittelt, wie nah die Autos den Radlerinnen kommen. Eine Tretkurbel bestimmt den Kraftaufwand, mit dem die beiden in die Pedale treten müssen. Ein GPS-Tracker, wo sie wie schnell fahren. Die Testfahrerinnen stammen aus Bad Hersfeld und Baunatal. Beides Städte in Hessen mit etwa 30.000 EinwohnerInnen. Baunatal hat bei einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs dem Fahrradklimatest gut abgeschnitten. Bad Hersfeld schlecht. Ich fahre täglich Fahrrad, auch bei schlechtem Wetter. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, sagt man ja. Und ah, jetzt muss ich aufpassen. Hier steht schon wieder einer auf dem Fahrradweg. Anna Kleine ist als Radfahrerin ziemlich unerschrocken. Doch selbst sie hat hier regelmäßig Angst. Auch Kira Werner steigt gerne aufs Rad, aber nicht unter allen Bedingungen. Ich liebe Fahrradfahren und ich fahre total gerne Fahrrad, aber ähm, wenn ich jetzt mich hier durch so einen dichten Verkehr schlängeln müsste und am besten noch ganz dicht an den Autos vorbei, dann würde ich wirklich ungern mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Okay, aber warum schneidet Bad Hersfeld in der Befragung schlecht ab und Baunatal gut? Beide Städte haben doch Fahrradwege. Typische Situation in Bad Hersfeld. Anna fährt bei Grün. Der Autofahrer hat schlechte Sicht und steht halb auf dem Radweg. 
Das hier ist jetzt auch sehr kritisch. Wir haben auf der einen Seite die Autoreihe und gleichzeitig teilen wir uns den Weg hier mit Fußgängern. Alles gut. Dankeschön. Zusammen haben sie nur rund zwei Meter Platz auf den Wegen. Und während die Autofahrenden hier geradeaus durchfahren können, führt Annas Radweg zur Fußgängerampel. Drücken, warten, warten, warten. Eine ganze Minute, dann ein paar Meter fahren, um an der nächsten Ampel wieder zu warten. Viele Situationen sind unübersichtlich, alles ist eng und wirkt stressig. Doch ist das objektiv messbar? Jetzt ist Kira Werner in Baunatal dran. Sie ist zur gleichen Uhrzeit unterwegs wie Anna in Bad Hersfeld und soll wie sie nervige und gefährliche Situationen kommentieren. Wir warten vergeblich. Die Stadt hat eine Autospur weggenommen, sie zum Fuß- und Radweg gemacht. Das Ergebnis? Fünf Meter Platz für beide. Ja, hier ist es total entspannt, ein ganz breiter Fahrradweg. Es ist kaum was los, ich habe genug Abstand zu den Autos. Also sehr komfortabel auf jeden Fall. Ein Riesenunterschied, zumindest auf den ersten Blick. Aber zeigt sich das auch in den Messungen? Was sagt die Auswertung der Daten? Vier Tage später hat Jochen Eckhardt die Ergebnisse. Also wenn wir die beiden Städte miteinander vergleichen, ist auffällig, dass in Bad Hersfeld und Baunatal die Strecke gleich ist, die Dauer und Geschwindigkeit und der Kraftbedarf sind sehr, sehr ähnlich. Da gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Wo es aber deutliche Unterschiede gibt, ist, wie häufig die Radfahrenden anhalten müssen, wenn sie unterwegs sind. In Bad Hersfeld muss man deutlich häufiger stoppen an vielen Einmündungen und Knotenpunkten als die Streckenführung in Baunatal. Und insgesamt auch die Überholvorgänge sind deutlich häufiger in Bad Hersfeld, deutlich häufiger werden dort überholt als in Baunatal. Und das sind zwei Sachen, die sich dann A, einmal das Anhalten auf den Komfort und das Überholen auf das subjektive Sicherheitsgefühl auswirkt. Jochen Eckerts Analysen zeigen, besonders stressig ist es für Radfahrende, wenn Fahrzeuge dicht, also in einem Abstand von einem Meter oder weniger überholen. Genau das passiert häufig in Bad Hersfeld, weil die Radwege sehr schmal sind und direkt neben der Straße verlaufen. Solche Bedingungen schrecken ab, sagt der Forscher. Sein Resümee? Sollen mehr Menschen Rad fahren, brauchen sie Platz. Großstädte wie Frankfurt am Main machen es vor und immer mehr Städte und Gemeinden orientieren sich daran. In Frankfurt entstehen mehr und besonders wichtig breite Radfahrstreifen und Radwege. Häufig dort, wo vorher Autos parkten oder fuhren. Außerdem mehr Abstellmöglichkeiten. Fahrradboom statt Autoland? Kann das gut gehen? Martin Lanzendorf untersucht die Konflikte, die dabei entstehen. Natürlich ist es dann so, wenn wir dort Flächen wegnehmen für das Automobil, und das betrifft ja gerade auch Parkplätze, dass es dann darüber Streit gibt, weil natürlich viele Menschen, die dort leben, es gewohnt sind, dass sie diese Flächen zu ihrer privaten Verfügung haben. Also wir streiten eigentlich darum, ob die Gewohnheiten, die wir uns über lange Jahrzehnte angewohnt haben, ob wir die behalten können oder ob wir daran was verändern müssen. Ob Veränderungen weg vom Auto hin zu mehr Radverkehr akzeptiert werden, hat er mit seinem Forschungsteam für eine Hauptverbindungsstraße Frankfurts untersucht. Diese Nord-Süd-Verbindungsachse hatte bis vor kurzem für Autos pro Richtung zwei Fahrspuren. Jetzt gehört je eine den Radfahrenden. Mit einer Befragung wurde ermittelt, wie das bei den hier wohnenden Menschen ankommt. Das Ergebnis? Was die Anwohnenden sehr stark bemerken, ist, dass der Verkehrslärm ruhiger geworden ist und dass die, das, was am markantesten war bei den Ergebnissen, war, dass sie finden, dass die Sicherheit von Kindern auf diesem Straßenabschnitt sich deutlich erhöht hat. Eines wird an allen Untersuchungen klar. Der Schlüssel für ein erfolgreiches Miteinander von Auto- und Radverkehr liegt in der Schaffung einer fahrradgerechteren Infrastruktur. In einigen Städten ist noch sehr viel zu tun. In anderen schon viel erreicht. Radfahren wird wohl weiter boomen. Gut für eine klimafreundliche Verkehrswende und für die Stadt von morgen.